Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hunsgrab und ich muss das Mikro mal ein bisschen rüberdrehen, damit ihr mich besser versteht. So, liebe meine lieben Freunde, liebe meine Freunde, liebe meine Freunde, so meine lieben Freunde, es geht weiter äh, im Text. Ähm, es war ja letztes Mal nur eine Aufnahme mit einer Folge, diese Notaufnahme, weil der Server nicht gelaufen ist. Und jetzt geht's weiter im Text und die Maus hängt ein wenig, Moment. Ah, da war ein Haar drin. Ein Haar von einer Katze, auch Katzenhaar genannt. Aber jetzt aber weiter. Schnell zur Mine. Zur Hermine. Und wir müssen unbedingt noch mal ein bisschen Krams holen. Und ich muss mal gucken. Äh, wir haben genug Platz im Inventar. Und die Bürger sind schon ganz aufgeregt und erzählen sich, was wird denn da Neues gebaut in Hunsgrab? Ja, es ist ein Bahnhof. Beziehungsweise wird es ein Bahnhof. Und hier stehen die ganzen Typen schon wieder im Wasser rum. Was wir eigentlich nicht so richtig dulden können. Mal sehen, wer das alles ist. Hier, ob Tic Tac da auch bei ist. Er sollte ja eigentlich mit dem besten Beispiel vorangehen. Der, nee, Tic Tac ist es nicht. Ja, dann kommt hier du. Bist du Tic Tac? Nö. Ihr sollt nicht baden, das hatte ich euch doch schon mal gesagt. Ähm, sollt er nicht. Komm mal mit. So, und du auch. Euch beiden hatte ich neulich erst hier rausgezerrt, ne? Also ehrlich, Freunde. Dann ja, jetzt muss ich euch hier wieder anbinden. Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Hier, du musst da rum. Oh, habt ihr gesehen, er hat Schaden gekriegt. Obwohl das gar nicht... Jetzt habe ich einen riesen Bandsalat. Einen riesen, äh, eisernen Kerlesalat. Und ich muss euch unbedingt dann nochmal die Geschichte erzählen. <lacht> so, da dran. Alle beide. Ne, einer, einer muss wieder ab. Moment. Zack. Äh, du. Du kommst hier dran. Und wo ist jetzt das andere Seil? Da. Du kommst mal mit. Ja. Da ist General Tic Tac. Oder? <lacht> ist das Tic Tac? Ja, wo bringe ich den jetzt mal hin? Da hinten habe ich glaube ich schon überall welche angekettet. Einmal mache ich den erstmal hier an der Mine fest. Parke ich ihn mal hier. <lacht> Komm mal mit. Morgen, rote Zora. Ja, schöner Tag, ne? Ich gehe mit meinem Eisengolem spazieren. Zack. So, jetzt holen wir erstmal ein paar Steine und brennen gleich mal ein paar neue. Hm. Hier haben wir brüchigen Stein. Da haben wir nämlich auch ganz schön viel von. Aber den würde ich, glaube ich, lieber für ein altes Gebäude nehmen und nicht für einen funkelniegelnagel neuen Bahnhof. Da kann man den nicht gebrauchen. Und Glowstone, ähm, muss ich mal gucken. Ach, die ollen Schüsseln, die trage ich auch noch, immer noch mit mir rum. Die gehören eigentlich in Suppelhuhn, ne? Äh, passt mal auf, Freunde. Wir müssen mal gleich mal wieder ein bisschen hier äh, Cobblestone brennen. Schon mal ein bisschen weniger geworden. Hm. Äh, hier haben wir noch Glas drin. Das nehmen wir mal mit. Das können wir bestimmt auch noch gebrauchen. Für die Baustelle noch sieben Stacks. Sehr gut. Und hier haben wir auch noch Glas drin. So viel Glas brauchen wir natürlich eigentlich nicht. Naja, nee, so, ja, auf keinen Fall brauchen wir so viel Glas. Ähm, nicht mal Lars braucht so viel Glas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okay. Und hier auch. 8, 3, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, der erste wird immer gleich angefangen, ne? Kennt er ja das alte Spiel. Hier war noch ein 64er Stack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. <lacht> okay. Haben wir wieder ein paar. Eisengolem schleppen wir mal mit. So. Du kommst mit. Oh. Ja, oder renn da hinten rum. <lacht> renn hier rum. Genau, hier ist eine gute Ecke. Aufs Dach würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt klettern, weil da sind nicht so viele Monster auf dem Dach, glaube ich. Aber naja, bei mir kann jeder machen, was er will. So auch der Eisengolem. Und guck mal, da ist unser Esel mit der ganzen Wolle. <lacht> Hallo, Esel. Zack. Na, reiten wir mal wieder zur Baustelle. Und morgens ritt der Bürgermeister zur Baustelle. Kurz gecheckt, ob die Aufnahme läuft. Gecheckt. Vorsicht, Bahn frei, Kartoffelbrei. Juhu. Ähm, ja. Bin ich hier gegen die Mauer. An der Mauer hängen geblieben. So, haben wir hier irgendwo einen Zaun? Da haben wir einen Zaun, da können wir den e unseren Esel festmachen. Guck mal, wir haben den da hinten absteigen lassen. Jetzt ist der schon wieder hier. Äh, du bleibst mal bitte hier, Esel. 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 Hier bleibst du. So, zack. Ja, äh, wolltest du mich ihm beißen? <lacht> der hat nämlich, äh, kommt nämlich, oh, Mist. Ja, man muss erst aufsteigen, glaube ich. Und dann kann man hier das Inventar betrachten. Ganz viel Wolle mit. Und hier war das Buch, was wir ja schon in die ähm, 
Bürgermeister Villa gebracht haben, beziehungsweise in unser Büro. So, weiter geht's beim, beim Eisenbahnbau, der große Eisenbahnbau. Nicht Klau, sondern Bau. Ähm, da machen wir mal hier hinten einfach weiter jetzt. Wir haben hier noch unsere 26 Behelfs Erde Bratzen. So. Könnten Sie jetzt hier auch noch irgendwo eine Leiter anbauen. Aber naja, muss man ja jetzt nicht unbedingt. Ähm, jemand hat mich auf eine sehr, sehr gute Idee gebracht. Und zwar ist das äh, der Robert Krämer. Der Robert Krämer hat mich auf eine sehr gute Idee gebracht. Okay, oh Mist. Hätten wir es mal mit hochfahren sollen, ne? Das wäre sinnvoller gewesen. Das ist, wenn man hier was erzählt und gleichzeitig... Ähm, und die Musik ist gerade sehr dramatisch. Und gleichzeitig bauen will. Das geht meistens in die Hose. Okay. Zack, der kommt wieder weg. Hm, ein runter. Eins, zwei, drei. Und dann kommt hier der Bratzen drauf, richtig? Ja. Hier kommt der letzte Bratzen drauf. Ist das nicht sogar allzu viel? Ah, ja, 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 genau. Das war ja dieses Ding. Am Schluss. Das Beste kommt am Schluss. Und wie hätte ich das hier gemacht? Ja, die Frage war nämlich, ziehen wir die Mauer noch ein raus? Ähm, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich da noch keine richtige Antwort. Deshalb lassen wir das einfach so. Hm, das kommt wieder weg. Ja, der Robert Krämer hat mich auf eine grandiose Idee gebracht. Und zwar auf eine Community-Aktion. Oh, guck mal, was der Esel macht. Der zwirbelt das Band auf. Das wird dann immer kürzer, wenn ich daran drehst. Das weißt du, ne? Und dann irgendwann erwirkst du dich damit. Und das will ja nun wirklich wieder keiner. Also, der will das nicht. So. Okay. Und hier kommt nämlich dann die letzte Ausbaustufe sozusagen hin. Da oben, die, der Erdklumpen, der wird da einsam und verlassen. Enden. Enden. So, und hier kommt nämlich dann wieder zwei rein. Jetzt müssen wir gleich da wieder rüber. Ich hoffe, das geht diesmal gut. Hopp. Hopp. So. Hat doch ganz gut geklappt. Dann können wir hier nämlich alles schon mal ausfüllen mit dem äh, Lehmstein. Und das ist nämlich auch das Thema, was ich jetzt zum dritten Mal anfange. Und beim dritten Mal zähle ich dann immer zu Ende. Das wisst ihr ja. Der Robert Krämer <lacht> hatte geschrieben, Mensch, mach doch mal so ein Live-Community-Aufzeichnung. Also so eine Live-Aufzeichnung. Wenn du auf dem Server bist und spielst, dass man dann zugucken kann könnte. Das fällt er sehr cool. Ja, alle, die schon länger hier sind, ich weiß gar nicht, wie lange der Robert Krämer jetzt schon dabei ist, ähm, die wissen ja, dass äh, es noch etwas viel Besseres gibt als das, nämlich eine Community-Aktion. Ah, Und davon müssten wir bald mal wieder eine starten, finde ich. Ähm, so, jetzt hatte ich aber keinen direkten, ja, keine direkte Idee. Wir wollen ja den Enderdrachen irgendwann töten. Das wird allerdings noch eine Zeit lang dauern. Hm. Aber, ähm, ja, Enderdrachen töten. Aber wir müssen auch unbedingt äh, noch was anderes machen vorher. Denn das mit dem Enderdrachen dauert noch ein wenig. Und deshalb müssen wir auch mal eine andere Community-Aktion vorziehen. Und da werden wir nämlich den äh, Lehmkönig wählen. Ich habe mir folgendes vorgestellt. Und ihr müsst mir unbedingt sagen, was ihr davon haltet. Äh, erstmal hier von der Fassade. Natürlich. Und dann von der Idee mit dem Lehmkönig. Also, ich werde äh, wahrscheinlich diese Aktion, wenn sie bei euch ankommt, das heißt, wenn ihr sagt, oh, coole Idee, macht das mal, ähm, dann werden wir die am nächsten Sonntag starten. Am nächsten Sonntag wäre erstmal so der erste Termin, der mir ja so in den Sinn kommt. Ähm, da werden wir diese Aktion starten. Und da könnt ihr dann äh, teilnehmen. Wir werden in ein Sumpfbiom gehen, ein richtig großes. Äh, jeder bekommt eine, eine bestimmte Anzahl an Schaufeln. Ich glaube, Schaufeln dürfen wir noch sogar ein paar haben. Ähm... Und dann äh, wird, wird hier 24 Minecraft-Stunden, das heißt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang oder so, oder vielleicht eine, das wäre ungefähr eine halbe Stunde in Echtzeit, können alle Leben abbauen, müssen alle Leben abbauen. Und derjenige, der den meisten in dieser Zeit den meisten Leben abgebaut hat, wäre dann der offizielle Lehmkönig, der natürlich dann auch ähm, verewigt würden, wer würden würde, würden würde, <lacht> würden würde. So, jetzt ist die Frage. Das ist ja asymmetrisch. Das hatten wir ja so gesagt. Weil normalerweise würde hier nochmal äh, so eine Säule hinkommen. Ja, könnt ihr mal schreiben, wie euch das gefällt, die Idee an sich. Und dann können wir das noch ein bisschen ausstaffieren. Und dann bis nächsten Sonntag kriegen wir das noch hin, das alles zu planen. Ja, wir sind hier aber schon direkt an der Mauer. Das heißt, wenn ich hier jetzt im Grunde noch einen nebensetzen würde, würde das schon gar nicht mehr passen. Das können wir also nicht machen. Das wäre einfach zu eng. Ich baue mal die Erde wieder ab. 
Dann können wir am nächsten Tag gleich mal weitermachen. Haha. Ha. Gute Nacht. Ja, wir gehen also in den Sumpfbiom zusammen. Nächsten Sonntag. Was haltet ihr davon? Sagt mal. Schreibt mal. Ich trinke erstmal einen Schluck. Hm, mmh, ein neuer Tag. Mmh. Ein neuer Tag, okay. Ähm, hier kommt natürlich Kies rein, keine Frage. Und hier würde dann der Bahnhof beginnen. Ja, ähm, ich zeige euch gleich mal, wie ich das ungefähr vorhabe. Also klar, hier Kies rein, ganz klarer Fall. Und von innen sieht das dann so aus. Hm. Ganz schön steril, ne? Aber sind solche Bahnhöfe ja auf? Dann würde ich erstmal dieses Ding hier wegreißen. Passt mal auf. Das Ding würde ich erstmal komplett wegreißen. Ja, haben wir nicht nur bessere Spitzhacke dabei? Äh, momentan nicht. Nee. Denn der Sonntag würde sich sehr gut dafür eignen, für diese Community-Aktion, da ich an diesem Sonntag, nämlich dann schon ein langes Wochenende habe, das Ganze dementsprechend vorbereiten könnte. Das wäre dann wieder hier auf dem Server. Ich würde dann, äh, je nachdem wie viele Leute sagen, ja, da habe ich voll Bock drauf oder so, bin ich dabei, habe ich Zeit, ähm, würde ich dann die Serverplätze ordern bei Nitrado. Das heißt, den Server etwas erweitern. Äh, es würde dann wieder einen Teamspeak-Server geben. Also alles im Grunde wie gewohnt, ne? wie ihr das schon so von äh, mir kennt. So werden wir das machen. Ja, die Fackel lassen wir mal da hängen. Ich hoffe, ich schlage die jetzt nicht durch, durch Zufall ab. Ähm, und dann machen wir hier einfach mal... Ach, hier sind jetzt schon ein paar runtergefallen. Ja, jetzt geht der hier so runter in den Bahnhof. Das lassen wir uns jetzt mal so. Hier mache ich jetzt mal Erde rein. So und so und so und so. So, dann sehen wir, hier geht es auf jeden Fall dann rein. Äh, zu der U-Bahn-Station von dem guten Zordan. Von dem guten Zordan, genau. Okay. So, jetzt haben wir uns hier ein bisschen mehr Platz verschafft. Ja, im Grunde ist das hier ein bisschen blöd. Aber wie schon gesagt, wenn ich jetzt hier noch äh, ein Fenster hin mache, dann müsste ich hier den Balken hin machen. Passt mal auf, wir, wir, wir probieren es einfach mal aus. Das kann ja nicht schaden. So. Um, und die Musik, ja, habe ich da die falsche Playlist genommen, sag mal. Oh, haben wir kein Leben mehr. Ich glaube, wir haben kein Leben mehr. Gucken, ob wir hier noch eine, was in der Kiste haben. Oh ja, noch 64. Wir werden aber noch mehr brauchen, weil, ja, das ist jetzt ja die Frontwand sozusagen von äh, dem Bahnhof. Äh, wir müssen natürlich ringsrum dann Wände haben. Okay, dann würde er noch ein bisschen breiter werden. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Hm. Wartet mal. Ah, oh, das Lied mag ich auch gerne. So schön ruhig. Hier haben wir sogar noch vier von. Alles wunderbar. Ah, als wenn wir es geplant hätten hier alles. <lacht> so, hier würde dann nämlich noch äh, Glas reinkommen. Ja. Hier käme noch so ein Prömpel hin. Aber oh, wir würden genau an der Mauer runterkommen. Wir würden tatsächlich genau hier an der Mauer runterkommen. Hm. Eigentlich gar nicht so übel, oder? Freunde, was meint er? Das heißt, dieser Träger würde hier wegkommen. Genau. Der würde hier wegkommen. Der würde nämlich hier einen rüberkommen. So. Hier würde Glas reinkommen. Und hier wäre dann der letzte Träger. Der Leistungsträger sozusagen. Ne? Und hier würde dann das so weitergehen. Ah, das ist eigentlich besser. Eigentlich besser. Ich glaube, das müssen wir so machen, Freunde. Ja. Ihr wisst ja, ne? meine Rede ist ja immer, die gute alte Opazeron-Rede, ähm, immer lieber ab, einmal zu viel abreißen. Einmal zu viel abreißen. Das hieße aber, dass hier der Stein wegkommt. Und zack. Hier käme dann einer hin. Ich kann noch kurz rüberspringen hier. So. Und hier käme noch ein Lehmstein rein. So, jetzt können wir uns hier wieder runterarbeiten, weil hier oben sind wir jetzt soweit fertig. Ja, hier sind wir soweit fertig. Also hinab in die Tiefe. Ja, 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 ja. Besser, viel besser. Okay, andere Seite. Das gleiche auf der anderen Seite. Tut mir leid, Freunde, dass ich euch da jetzt so sehr ähm, eure Zeit in Anspruch nehme. Ja, die hätten wir auch stehen lassen können. Naja, egal. 
Okay, dann würde nämlich hier tatsächlich noch, ähm, noch ein Pfosten hinkommen. Richtig? Richtig. Der letzte Pfosten. Ähm, okay. Die Springtaste hängt. Ich glaube, ich muss mal eine neue Java-Version drauf spielen. Äh, das ist nämlich meistens dann äh, behoben, dieses Hüftleiden, das alte. Neulich habe ich noch zum Ufermann gesagt... Ufermann, sag ich, ähm, mein Hüftlein ist weg. Oder er hat mich gefragt, was eigentlich aus seinem Hüftlein geworden ist. Ich sag, oh, das ist momentan eigentlich gut. Ja. Von wegen, von wegen. Es ist gar nicht gut. Es ist nämlich immer noch nicht weg, wie ihr eben gerade gesehen habt. Okay. So und so. Und hier kommt der eine rein. Ja, dann können wir hier wieder runter. Bam. Und hier können wir das wegschlagen. Was hat denn der Esel? Ist das ein Alarmsignal des Esels? gewesen, eben gerade. So, und dann würde ich hier nämlich dann direkt, also so viel, ähm, würde das gar nicht ausmachen. Ich erstmal einen Happen. Na, ist den Happen, ist den Happen, ist den Happen. Und dann halt auch unser zerstörtes Herz wieder. Ach, ist das nicht schön. So, wir brauchen Glas. Wir brauchen Glas und wir brauchen hier diese Stufen. Äh, den Rest können wir erstmal wieder wegpacken. Da haben wir nämlich jetzt einmal genug mitgearbeitet. Und dann würde es dann auf der anderen Seite im Grunde weitergehen. Da müssen wir mal gucken, da kommen wir uns nämlich dann... Oh, ich drücke jetzt immer auf die Vergrößerungstaste, weil ich, äh, wie ihr alle wisst, dieses andere Spiel noch mache. Äh, das Seven Days to Die. Ja, die Frage ist dann halt, wie man hier dann wieder anfängt, ne? Weil im Grunde müsste der Nächste nämlich dann hier hin, auf die Kante, damit wir hier diese Konstruktion beibehalten. Das heißt, der nächste müsste... Oh, wei. <lacht> hierhin. Eben ist schon wieder, es ist schon wieder passiert. Hierhin. Ein frei. Hierhin. Ein frei. Hierhin. Ein frei. Oh, das wird eng. Hierhin. Ein frei. Hierhin. So, und dann kommen wir uns nämlich hier mit dem Weg in die Bedulie. Das heißt, wir müssen diesen Weg hier nochmal geradeaus durchziehen. Und hier vielleicht sogar noch ein bisschen Land anschütten. Wegen unserem riesigen, gigantischen Bahnhofprojekt. Aber ich denke, wir sollten das so machen. <lacht> Liebe Freunde. Auf der anderen Seite müssen wir es dann leider auch genauso machen. Das heißt leider. Total cool. Dann kommen wir nämlich direkt an die Mauer ran. Oh Gott. Wir kommen direkt an die Mauer ran. Ja. An die Stadtmauer. Okay. Hier käme dann nämlich schon wieder so einer drauf. Und warum habe ich die jetzt eigentlich beiseite gelegt? Ich weiß es nicht. Und wir müssen uns dann ganz hier ganz dicht an der Mauer lang arbeiten. Okay. Kann ich aber mit leben. Au. So. So sieht dann der Bahnhof aus. Ja, ich gehe jetzt nochmal ein bisschen weiter weg. Es ist nochmal ein Feld größer geworden. Wow. Schon cool, oder? Ganz schöner Oschi. Wenn man jetzt mal von hier drin guckt. Ganz schöner Oschi. Das heißt aber auch, dass wir hier straff noch wegreißen müssen, ne? Ähm, meine magische Dreckhacke, Schaufel und natürlich eine normale Spitzhacke wird uns dabei behilflich sein. Ja, gut, die Arbeit müssen wir uns machen. Das bleibt uns gar nichts anderes übrig und gleich wird die Fackel abfliegen und der Tunnel wird wieder zum Vorschein kommen. Ja, naja, gut. Und hier müssen wir die Stadtmauer dann nochmal erhöhen. Ähm, da müssen wir mal sehen, wie sehr wir das dann überhaupt noch erhöhen müssen. Hm. Da müssen wir uns was Cooles einfallen lassen. Irgendwas richtig Geniales. Dass man da, was ich, durch die Stadtmauer durchgucken kann. Oder dass hier der erste Tunnel dann schon rausführt. Äh, denn die Frage ist ja auch, ähm, jetzt nach 18 Minuten der Aufnahme. Wie wird dann die Bahnstrecke angelegt? Ähm... Ich hatte eigentlich vor, ich kann euch das ja schon mal so ein bisschen erklären, wie das Ganze werden soll. Ups. Ja, hier muss natürlich dann Holz hin. Okay, kein Thema. Ah, die Erde muss dann noch irgendwann weg. Oh Gott, wird das eine Mauer. Das ist ja schlimmer als in Berlin oder so. Meine, meine Güte, meine Herren. Ja, aber wir müssen das machen, damit uns hier die Dorfbewohner nicht irgendwann mal flitzen gehen. Jetzt müssen wir das hier gleich alles anpassen. Ja, hier hat die Mauer dann ihre höchste Ausdehnung sozusagen erreicht. Hier ist ja auch der Turm. Da passt das ja eigentlich dann doch wieder fast ganz gut. Und das dann hier schon fast Klagemauermäßig äh, von den Dimensionen, würde ich sagen. Naja, okay. Ähm, haben wir eigentlich auch äh, Fichtenholz dabei? Wenn nicht, dann müssten wir bestimmt bald mal wieder los und was fällen. 
Wir haben allerdings noch was oben bei der Kathedrale. Da haben auch einige von euch geschrieben, bau doch an der Kathedrale weiter. Ähm, ja, yep, machen wir natürlich auch. Ähm, zugegebener Zeit. Jetzt haben wir erstmal hier den Bahnhof so ein bisschen angefangen. Hm. Und jetzt machen wir erstmal hier weiter. Okay, hier kommt dann noch so ein Zwischenbalken hin. Da braucht ihr euch keine äh, Sorgen machen, das wird so kommen. Ja, und hier wäre dann im Grunde schon wieder der nächste Abschnitt. Das heißt, ich würde diese Wand, die würde ich erst nochmal offen lassen. Diese Wand würde ich erst nochmal offen lassen. Weil man könnte natürlich die Bahnstrecke dann hier so rausführen, ne? Und es wird schon wieder dunkel. Hm. Und hier oben müssten wir natürlich irgendwie noch ein Schild hin machen oder so. Bahnhof. Hier so drüber. Ich lege mich halt mal wieder hin und schlafe eine Runde. Kann ich noch nicht. Und dann müssen wir uns doch genau überlegen, wie wir das Dach machen. Das ist auch noch so, so, ein, so ein Teil, so ein Ding. Du kannst nicht schlafen. Ja, aber jetzt. Jetzt kann ich schlafen. 